வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலோட மீனிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டினா என்ன காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட்னா என்ன இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முந்தி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திடுறேன் ஓகே ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான கேபிட்டல் பணம் எங்கேருந்து கிடைக்கிதோ அதை நம்ம சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்ன சோர்ஸில் இருந்து பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பணமாக இருக்கலாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கிற பணமாக இருக்கலாம் டிபென்ச்சர்ஸ் மூலமாக கிடைக்கிற அமௌண்ட்டு கேபிட்டலில் இருக்கலாம் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான கேபிட்டலுக்காக ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேருந்து கடன் வாங்குவாங்க இல்லையா அது ரீடைம்ட் ஏர்னிங்ஸ் அதாவது அவங்களோட ப்ராஃபிட்டில் கொஞ்சத்தை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட பிஸ்னஸோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதுதான் ரீடைம்ட் ஏர்னிங்ஸ் ஓகே இப்போது இந்த கேபிட்டல் பிஸ்னஸ்க்கு தேவை அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் வாங்குகிறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வாங்குகிறாங்க இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து எப்போவுமே அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் எதிர்பார்ப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம பேங்கில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பணம் போடுறோம்னா அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அது மாதிரி நம்மளோட பணத்தை ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ்லேயோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்லேயோ ஒரு இன்வெஸ்டார் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த ரிட்டர்ன் தான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இப்போ ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கம்பெனி டிவிடன் கொடுப்பாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கும் என்ன தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்னும் டிவிடன் தான் ஓகே அடுத்து இந்த டெப்ட் இருக்கு இல்லையா டிபென்ச்சர் அண்ட் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ் இதுக்கு என்ன ரிட்டர்ன் கொடுப்பாங்க கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க அதாவது இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணினவங்க ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ரிட்டர்ன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஓகே அப்போது ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டல் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிடையாது இந்த கேபிட்டலுக்காக கம்பெனி ஒரு ரிட்டர்ன் பே பண்ணுறாங்க அந்த ரிட்டர்ன் தான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே இப்போது நம்ம ஏற்கனவே இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் தெரிஞ்சுருக்கோம் ஓகே இந்த ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸுக்குரிய காஸ்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி அதாவது இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட்டு ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸுக்காக கொடுக்கக்கூடிய காஸ்ட் இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னா கேபி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் டெப்டாக இருந்தது அப்படின்னா கேடி ரீடைம்ட் ஏர்னிங்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இப்போது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸுக்குரிய ஒவ்வொரு காஸ்ட்டும் இருக்கு இல்லையா ஈச் சோர்ஸஸ்க்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த காஸ்ட்டோட ஆவரேஜ் தான் நம்ம வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சோர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கும் வெயிட்டேஜ் அதாவது ப்ரொப்போர்ஷன் கண்டுபிடிச்சு அதை காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலோட மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க அது ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மொத்த சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலையும் ஆட் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இது நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே தெளிவாக புரியும் ஓகே இப்போ நம்ம வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலோட மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கலாம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை நம்ம சிம்பிளாக டபிள்யூஏசிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதை ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னும் சொல்லலாம் காம்போசிட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னும் சொல்லலாம் எதனால் ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஸ்னஸில் இருக்கிற சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எல்லா சோர்சஸோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா
funds employ pandranga illaya over source la irundha avangalukku funds kadaikidu nama paatham illaya equity share preference share debenture so over source of funds la irundha avangalukku panam kadaikidu inda sources of funds ku nama enna kandupidipom cost kandupidipom illaya inda cost oda average dhaan weighted average cost of capital idu vande eppadi kandupidipom nu paathina adoda weight okay illa proportion adha vechi nama கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்றது தான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இப்போ இந்த ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அதாவது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் இல்லையா ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ நம்ம இதை கேஓ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் Following information is available with regard to the capital structure of ABC Limited. ABC Limited company is the capital structure. If you don't know the capital structure, you can see the link in the video box in the video box in the description box. Now, you can see the capital structure in the capital structure. Sources of funds, that is the capital structure. Debentures, Preference Share Capital, Equity Share Capital, Retained Earnings. Now, the debentures are 12 lakh amount. After tax cost, 5%. Preference Share Capital amount, 4 lakh, 10% cost of capital. Equity Share is 8 lakhs amount, 15% cost of capital. Retained earnings in rather 16 lakhs amount irukku. Adhoda cost of capital 12 percentage. Okay. In the after tax cost of capital idha allam puriyinu abdina nyinga previous classes a kandipa miss pannam paath irukkono. Okay. Ippu nama weighted average cost of capital a therinjikkuradukku statement prepare pannin irukkou. Statement showing weighted average cost of capital. So, இதில் நம் எந்தந்த informations எடுத்து எடுதுனோம் அப்படின் பாத்திக்கினா, நம்மலுடை problemல் இருக்கக்குடிய informations, sources குடுத்திருக்காங்க இல்லியா, அந்த sources எடுத்து எடுதுனோ, amount குடுத்திருக்காங்க, அந்த amount உம் எடுத்து எடுதுனோ, இந்த amountுக்கு நம்ம weight கண்டுபிடிக்கினோ, okay. So, இதோட இதை நியாம் வச்சுக்கோங்க, அது நால் நான் first weight எடுத்து எடுது இருக்கேன் இந்த after tax cost information நமக்கு problemல குடுத்திருக்காங்க அதையும் எடுத்து எடுதிக்கனோ, okay so நம்லோட sourcesக்கு weight கண்டுபிடிச்சதுக்கப் பிரமா நம்லோட after tax cost இருக்கு இல்லியா, அதால நம்ம multiply பண்ணினா நமக்கு இந்த weighted cost கடைக்கும் okay அதுக்கப் பிரமா எல்லா sourcesக்கும் உரிய weighted cost நம் add பண்ணினோன்னா weighted average cost of capital கடைக்கும் okay இப்போ நம்ம problem போடலாம் sourcesல first information debentures குடுத்திருக்காங்க நான் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் debentures amount எவ்வளோ அப்படின் பாத்திங்கன்னா 12 lakhs குடுத்திருக்காங்க problemல அந்த amount எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து பாத்திங்கன்னா நம்லோட sourcesல preference share capital குடுத்திருக்காங்க so அந்த preference shares எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எவ்வளோ amount preference share பாத்திங்கன்னா 4 lakhs okay அதையும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதை போல நம்லோட equity share capital 8 lakhs குடுத்திருக்காங்க equity shares 8 lakhs அடுத்து பாத்திங்க என்ன, retained earnings information 16 lakhs. So, retained earnings எவ்வளோன் பாத்திங்க என்ன, 16 lakhs. இப்போ நம்ம இந்த weight எப்படி கண்டுபிடிக்கனோம் அப்படி என்ன தெரிந்துக்கலாம். இந்த weight கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த sources, எல்லா sources கும் amount குடுத்திருக்காங்க இல்லியா, இந்த amount ஓட total கண்டுபிடிக்கனோம். So, இப்போ நீங்க total கண்டுபிடிச்சீங்க என்ன பண்ணனோ நா, இந்த 40 lakhs total amount, இந்த total amountல debenture ஓட proportion என்ன, அதாது weight என்ன கண்டுபிடிக்கனோ, total 40 lakhsல நான் simple 14 போகிறேன், 12 lakhs debentures, அப்போ, அதோட proportion என்ன, divide பண்ணீங்கள் நான் உங்களுக்கு 0.30 கடைக்கும், இப்படிதான் நம்ம weight கண்டுபிடிக்கனோ, அதே போல, preference share இருக்கு weight கண்டுபிடிங்க, total 40 lakhs capital, அதில் preference shares எவ்வளோ அப்படின் பாத்திங்கனா 4 lakh சோ நீங்க weight கண்டுபிடிச்சிங்கனா 0.10 அதே methodல நம்ம equity shares கண்டுபிடிக்கலாம் total 40 lakhsல 8 lakhs நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்கனா proportion 20 அதாது weight 
ஈட்டை இண்டியா ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸில் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் வெயிட் கண்டுபிடிச்சா ஃபார்ட்டி இது தான் வெயிட் அல்லது ப்ரப்போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சோர்சஸ் கூட வெயிட் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் டேக்ஸ் காஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கலன்னா நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க தெரியும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வெயிட்டட் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கொடுத்துருக்கதுனால அதை நான் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் இல்லையா ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் நம்ம வெயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த காஸ்ட்டோட என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டட் காஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றத்துக்கும் உரிய வெயிட்டட் காஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வெயிட்டையும் ஆஃப்டர் காஸ்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் பர்சன்டேஜில் எடுத்து எழுத தேவையில்லை நான் தெரியாமல் எழுதிட்டேன் ஓகே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வெயிட்டட் காஸ்ட் கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அதே போல் ஜீரோ பாயிண்ட் டென் இன்ட்டு டென் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெயிட்டட் காஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகே ஸோ இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு இது வந்து வெயிட்டட் காஸ்ட் அதாவது ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணினோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் என்னது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் டோட்டல் பண்ணிக்கிறேன் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஓகே அப்போது நம்மளோட வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சோர்ஸுக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்லா ஆவரேஜ் காஸ்ட்டையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணினா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கிடைக்கிது ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அடுத்து வரப்போகிற வீடியோவில் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்லையே இன்னும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தை நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நன்றி